Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live H del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis, bienvenidos señoras y señores otra vez a la sección análisis táctico de los partidos del Real Madrid En esta ocasión toca hacer un análisis de algunas jugadas que vimos en el día de ayer ante el Shakhtar Tardones, partido que perdimos 2 a 0 en Champions League y que nos ha metido en complicaciones. Problemas como los que vais a ver en el vídeo de hoy se ven absolutamente en todos los partidos que juega el Real Madrid. Por lo tanto, esto ya se viene diciendo de lejos, no sorprende a nadie. Vamos a centrarnos un poquito más, ¿eh? ya que el otro día nos centramos en la defensa, en qué mal defiende el Real Madrid sobre todo en las transiciones, eh, vamos a centrarnos en cómo ataca el Real Madrid. Uno de los grandes problemas, el más grave para mí, cómo ataca el Real Madrid, ¿vale? Vamos a empezar viendo una jugada, señoras y señores, que es nada más comenzar el partido y que ya demuestra un poquito pues, lo que yo siempre digo y que no es nada extraño que esto se demuestre con las imágenes que voy a poner ahora. Empieza la jugada. Estamos en el minuto, como veis, 0.31, ¿vale? Nada más comenzar el partido, ¿eh? O sea, el Madrid empieza el partido ya de esta manera, ¿vale? Aquí recibe Lucas Vázquez el balón, ¿vale? En zona defensiva. Y ya vemos claramente muchos problemas que tiene el Real Madrid, ¿vale? Que esto se ve a todas horas. Como veis, recibe Lucas Vázquez el balón. ¿Y qué sucede? Pues vemos claramente cómo el equipo está absolutamente... Y acaba de empezar el partido, ¿vale? Acaba de empezar el partido. Y ya el equipo está absolutamente partido. ¿Qué significa esto? Que hay poco trabajo táctico, ¿vale? Que el Real Madrid está muy mal entrenado. Y entonces pues vemos cosas extrañas como las que vemos en imagen ahora mismo. ¿eh? Vemos el centro del campo absolutamente vacío, lleno de futbolistas del Shakhtar Tardones que ocupan bien sus espacios, evidentemente. Y luego arriba vemos 1, 2, 3, 4, 6 futbolistas arriba, ¿vale? Todos parados, evidentemente, ¿eh? todos parados ¿eh? Eh, en una línea de ataque, ¿vale? Pero el centro del campo absolutamente vacío, que es la zona clave, ¿vale? Para cualquier equipo, la zona de creación, ¿vale? Absolutamente vacía. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta jugada. Aquí evidentemente tendría que venir algún jugador a recibir, ¿no? A dar salida de balón. Porque aquí la única salida de balón clara que vemos para Lucas Vázquez es darle el balón a la banda a Rodrigo, que es el que se le va a entregar. ¿eh? Ahí recibe Rodrigo, señoras y señores. Arranca Rodrigo con un buen regate. ¿eh? Ahí está el uno contra uno. Sube al ataque Rodrigo, señoras y señores. ¿Y qué sucede? Otra vez tengo que pausar el vídeo. ¿eh? Va a poner un centro Rodrigo, que es una jugada que repetimos millones de... Y millones y millones de veces. Los centros del Real Madrid, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues aquí, como veis, la disposición es clara, ¿no? O sea, está Rodrigo con el balón a punto de centrar y hay tres futbolistas del Real Madrid atacando, ¿vale? Tres futbolistas por nada más y nada menos que siete futbolistas del Shakhtar. ¿Qué significa esto? Pues que estamos en clara inferioridad numérica. De hecho, en disposición de intentar rematar, simplemente está Benzema, que es el que está más cercano al área... Porque los otros dos están bastante lejanos, ¿eh? Y evidentemente, pues, con este tipo de inferioridad, con un ataque tan partido por parte del Real Madrid, donde atacan pocos y mal colocados, pues evidentemente la mayoría de jugadas terminan en como terminan, ¿no? Señoras y señores, centro y despeje fácil del equipo contrario. ¿no? Vamos a ver otra jugada, señoras y señores. Aquí estamos en el minuto 3.22 y vemos a Rafael Barán subiendo el esférico y otra vez nos volvemos a encontrar con una situación parecida, ¿Vale? Otra vez el centro del campo prácticamente pues repleto de jugadores del Shakhtar Dones y los jugadores del Real Madrid que no está prácticamente ninguno en el centro del campo en disposición de venir a recibir el balón, ¿vale? Eso demuestra que hay poca movilidad, repito y reitero, ¿eh? y que no se da salida de balón limpia. ¿eh? Evidentemente siempre se tiene que abrir a las bandas todo el rato para intentar dar salida de balón porque en el centro es nula. Vamos a dejar que siga la jugada. Aquí vemos como Modric vale va caminando lentamente. Sin posicionarse para dar salida de balón, va detrás del defensor de, o el delantero del Shakhtar Tardones en este caso, ¿eh? lo cual dice muy poco del movimiento táctico de Luka Modri, ¿vale? Luka Modri evidentemente tendría que desmarcarse, buscar el espacio para dar salida de balón, ¿vale? No estar pegado a un futbolista, que eso es lo que te impide es que estés dando salida de balón. El único que parece que se mueve un poco, que todavía no está contagiado absolutamente de todo lo malo que tiene el Real Madrid es Martin Odegaard, que como veis baja un poquito a recibir, pero ya Rafael Barán decide pegar el pelotazo, viendo que no tiene otra opción. Y bueno, pues melonazo al canto, recupera fácil el Shakhtar Tardones. Bueno, señoras y señores, para que veáis que no todo lo que saco es malo, vamos a poner un ejemplo de lo que es una buena jugada del Real Madrid, ¿vale? 
una buena presión a nivel defensivo y un buen contraataque aprovechando la buena presión. Para que veáis que no todo es malo, ¿vale? Y que este es el camino a seguir, pero que desgraciadamente pocas veces se hacen este tipo de jugadas. Vamos a iniciar la jugada al minuto 3.40, señoras y señores. Aquí tiene el balón el Shakhtar Tardones en zona defensiva. Y retrocede el balón al otro defensor. Vemos cómo Rodrigo se lanza a presionar al jugador del Shakhtar de una manera bárbara. Esto hace que la línea ofensiva del Real Madrid suba la línea de presión y meta en complicaciones a el Shakhtar en su salida de balón. Vamos a ver cómo desplaza ahí Vitao el balón hacia la banda derecha. Vemos ahí claramente la disposición de presión, ¿eh? como cada uno está presionando a un futbolista, incomodando la salida de balón. Aquí abrirá hacia la banda derecha. ¿eh? Volvemos a ver ¿eh? cómo la presión del Real Madrid en esta jugada es buenísima. Buenísima cada, uno, cada hombre viendo aquí cómo presiona a un futbolista del Shakhtar Y esto evidentemente provoca el error, ¿vale? El error del Shakhtar Ahí vemos ¿eh? cómo conduce el balón y recupera bien Asensio poniendo el pie ¿Qué sucede ahora, señoras y señores? Detalle importante, ¿vale? Detalle importantísimo porque esto es un gran ataque del Real Madrid después de una gran presión Para que veáis que esto es una gran jugada, ¿vale? Ha recuperado Asensio y ya se lanza al desmarque, ¿vale? ¿Qué es lo que le exijo a los jugadores del Real Madrid? Que se muevan, que se desmarquen, que generen espacios con sus movimientos, ¿vale? Aquí recibe Rodrigo, vemos el desmarque y gracias a ese desmarque de Asensio va a provocar que la defensa de Shakhtar se vaya hacia adentro y Benzema reciba solo en banda, ¿vale? Gracias a su movimiento. Ahí está, la apertura hacia Benzema que recibe. Aquí va a hacer el uno contra uno, señoras y señores, y otra vez vamos a fijarnos en la posición del de señor Asensio, que va a lanzar otro desmarque, ¿eh? esta jugada hay que decir que es sensacional Asensio, ¿vale? Va a lanzar otro desmarque en profundidad, que va a provocar una jugada de gol clarísima, para mí una de las mejores jugadas del partido del Real Madrid, por no decir la mejor, ¿vale? Por no decir la mejor. Aquí vemos a Benzema cómo llega a la línea de fondo, pone el centro raso y el desmarque buenísimo de Asensio y el remate que va al poste. Para que veáis que este es el camino a seguir... Esta es la presión que hay que hacer. Si se recupera en esa zona, hay mucha más probabilidad de crear peligro que si recuperas 70 metros más atrás. ¿eh? Y este es el camino a seguir, señoras y señores. Bueno, volvemos, señoras y señores, a los problemas en la creación del Real Madrid. ¿eh? Aquí estamos en el minuto 7.32 de partido. Y bueno, pues vemos aquí cómo el Madrid está manejando, ¿eh? con muy poco movimiento de los futbolistas del Real Madrid, con mucha lentitud. Vemos aquí cómo recibe Tony Cross y otra vez volvemos a redondear el centro del campo del Madrid, que brilla por su ausencia, ¿vale? Brilla por su ausencia. Aquí vemos a Luca Modric un poquito aquí metido entre medias. El tío está de espaldas, absolutamente desentendido, ¿eh? lo cual dice que Modric está siendo retratado en varias jugadas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué opción decide hacer Tony Cross. ¿eh? También hay que decir que tiene mucha precipitación en el juego del Real Madrid. Lo vemos en varias jugadas, ¿eh? se precipitan mucho, parece que tienen mucha prisa por conseguir jugadas de gol. Y a veces hay que poner un poco de paciencia. Y también, evidentemente, moverse, ¿no? Vamos a ver qué ejecuta aquí el señor Tony Cross. ¿eh? Vemos como nadie se está moviendo, ¿eh? Todos parados, absolutamente. Y bueno, pues decide pegar otro cambio de juego, otro melón, ¿vale? Que evidentemente, pues es muy difícil que salga esa jugada cuando te tienen bien cubierto. Otra jugada desperdiciada, señoras y señores, donde vemos poca movilidad, precipitación y melonazo al canto, ¿no? A continuación, vamos a ver una jugada donde da la sensación de que el Madrid... Está improvisando, que no sabe qué hacer, pero la cosa termina medianamente bien. Vamos a verla, la verdad, porque es digna de estudiar. ¿eh? Digna de estudiar, señoras y señores. Aquí tenemos, ¿eh? minuto 9.48 y vemos cómo recibe el balón el Real Madrid en tareas defensivas. Y daros cuenta ¿eh? de la poca movilidad de los jugadores del Madrid, ¿vale? Las dudas que tienen, todo muy improvisado el juego del Real Madrid. No hay nada absolutamente trabajado, estudiado y bueno, al final... Acaba dando talento la jugada en base a la calidad que tienen los futbolistas, que muchos de ellos dicen que son malísimos, pero que tampoco es así, ¿vale? Que al final acaban sacando las castañas del fuego en base a su calidad y no por el trabajo táctico. Vamos a ver, aquí recibe Barán, ¿eh? vemos las dudas, señoras y señores, el poco movimiento de los futbolistas, ¿eh? estáis viendo, ¿no? No sabe qué hacer Barán, no hay movimiento, prosigue la jugada, abre hacia la banda derecha, conduce el balón de Lucas Vázquez, toca atrás... Repito, hay muchas dudas ¿eh? entre el juego del Real Madrid, mucha improvisación, no saben qué hacer, la verdad, no hay automatismos, van tocando sin ningún tipo de sentido, y bueno, ves, aquí las dudas de Nacho, ¿eh? no sabe qué hacer, toca otra vez atrás, prosigue la jugada, ¿eh? vais viendo que la jugada es lenta y que da la sensación de que no va a llegar a nada, ¿vale? Pero bueno, al final se abre el chispazo, ¿vale? Se abre el chispazo. Aquí recibe Lucas Vázquez por banda derecha, arranca Lucas Vázquez... 
Abre para Modric y aquí empieza la luz, ¿vale? Aquí empieza la luz, señoras y señores, ¿eh? El destello de calidad. Vemos como aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas del Real Madrid buscando el desmarque en ataque. Más o menos, eh, bueno, están prácticamente casi a la par a los futbolistas del Shakhtar. Están prácticamente incluso en superioridad en ataque el Real Madrid. Y bueno, pues vamos a ver aquí la jugada como termina, porque Modric pone un pase en profundidad, ¿eh? Ahí está el pase, los desmarques de Benzema y Odegaard son buenos, la verdad. Pero hay que decir que aquí la jugada termina en ocasión, pero yo creo que podría haber terminado en gol si Benzema hubiera seguido su curso, donde sigue la flecha, y no se hubiera metido donde se ha metido, señoras y señores, el, el señor Karim Benzema, ¿vale? Que acaba interrumpiendo la jugada al señor Odegaard, ¿vale? Vamos a ver la jugada para que la veáis clara. ¿eh? Cómo se intercepta ahí en el camino de Odegaard. ¿eh? Si se hubiera quedado Benzema en su línea y Odegaard hubiera recibido el balón, prácticamente era darle el balón al lado y empujar a portería vacía. Pero aquí hace que, evidentemente, reste las posibilidades de gol del Real Madrid, dado que le quita el espacio a Odegaard. ¿eh? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Aquí tenemos otro ejemplo más, señoras y señores, de lo que se repite y una y otra vez. Minuto 13-04 de partido. Vemos aquí a Cross con el balón y vemos otra vez la disposición táctica y de movimientos del equipo. Absolutamente todo el centro del campo vacío, ¿vale? Un vacío absoluto con dos líneas claramente separadas y cero movilidad. Vamos a ver cómo continúa esta jugada porque esta jugada para mí es una de las claves del partido, aunque el árbitro no terminó pitando bien, ¿no? Aquí vemos cómo toca hacia el costado, apertura hacia la banda, ¿eh? Parece que el único que se mueve un poco es Asensio que empieza a correr y tirar un desmarque. Aunque Benzema decide tocar hacia atrás, ¿eh? recibe ahí Nacho y aquí, bueno, pues aquí parece, aparece la catástrofe total, ¿no? Nacho decide tocar el balón atrás, ¿eh? se queda corto el pase con un pase lamentable y bueno, pues para mí esta jugada, tras ese corte <ríe> y confección de, de Barán, para mí era roja clara porque el jugador se queda mano a mano contra el portero y era expulsión clara que le perdonó el árbitro a Rafael Barán. En fin, vamos a ver otro ejemplo, señoras y señores, de una jugada que, bueno, pues dice que el Madrid, mucha espesor a la hora de crear juego, poco movimiento, muchas dudas, no saben qué hacer, es un poco todo a lo que salga, repito y reitero, a lo que salga. ¿eh? Aquí tiene minuto 20-40 el balón Barán, que como siempre inicia la jugada, y bueno, pues vemos aquí las dudas de poco movimiento, veis en los jugadores el resto del Real Madrid, nadie se mueve, no sabe qué hacer Barán. Todo muy lento, muy... no sé, con poco movimiento, la verdad, poco más se puede decir, ¿no? Ahora recibe cross, tampoco sabe qué hacer, vuelve a tocar atrás para Barán, la pone en el medio para Modric, y, y bueno, pues vemos otra vez las líneas separadísimas, ¿no? Es que así es imposible, la verdad, ¿eh? Así es imposible. Aquí denota esto que es muy poco el trabajo que hay en el Real Madrid, ¿eh? Y esto es culpa de Zinedine Zidane, no es culpa de, de la calidad de los futbolistas, ¿eh? Aquí hay estas cosas, hay que trabajarlas, ¿no? Hay que trabajarlas, pero yo no sé qué hacen en los entrenamientos esta gente. ¿Eh? Vemos aquí cómo camina Modric, ¿eh? Toca para cross. Toca el Madrid en defensa sin saber qué hacer. Y bueno, pues acaba retociendo el balón, ¿eh? Y llevamos aquí como 20 segundos mirando la jugada. Y no ha sucedido absolutamente nada, ¿no? No hemos avanzado ni dos metros con el balón, ¿no? Una cosa absolutamente de locos, pero es así, ¿no? Es así la improvisación que hay en este equipo.